ഹായ് ഓൺ സ്പേസ് ടൈം സിമ്മട്രീസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്മട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇൻവേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ആർ റിഫർ ടു ആർ സ്പേസ് ടൈം സിമ്മട്രീസ് അതായത് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ലൈക്ക് എന്ത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവട്ടെ റൊട്ടേഷൻ ആവട്ടെ ഇൻവേഷൻ ആവട്ടെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സിമ്മട്രിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് സ്പേസ് ടൈം സിമ്മട്രീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് എനി സിസ്റ്റം ഓർ എനി ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അണ്ടർ സം ഓപ്പറേഷൻസ് ദ സിസ്റ്റം സെറ്റ് ടു പ്രോസസ് എ സിമ്മട്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗിവൺ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സം ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിന് അതിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്താണ് അത് ഒരു എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയുക ആ സിസ്റ്റം ഒരു ആ സിസ്റ്റം എന്താണ് പ്രോസസ് സിമ്മട്രി എന്ന് പറയാം ഈ സ്പേസ് ടൈം സിമ്മട്രീസിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് തേർഡ് വൺ ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇഫ് ഫോർ എനി ഓർബിറ്ററി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് എനി റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓൾ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എന്താണെന്നും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും എന്താണ് സ്പേസ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഫോർ എനി ഓർബിറ്ററി റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് എനി റഫറൻസ് ഫ്രെയിം ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എനി ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ആ സ്പേസ് എന്താണ് സെറ്റ് ടു ബി ഐസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തേർഡ് വൺ എന്താണ് ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് ടൈം അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഓർ എനി ആർബിറ്ററി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ടൈം ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എനി ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ടൈം സെറ്റ് ടു ബി ഹോമോജിനിയസ് എന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്താ ഹോമോജിനിറ്റി ഓഫ് സ്പേസ് ഐസോട്രോപ്പി ഓഫ് സ്പേസിന് എന്തൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതായത് എന്താ മെഷറിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഫോർ ദി സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ബൈ പ്രോട്ടോൺസ് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ടു ലബോറട്ടറീസിൽ അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലബോറട്ടറീസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ആറ്റ് മദ്രാസ് ആൻഡ് അതർ അറ്റ് ഡൽഹി അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലബോറട്ടറീസിലാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻസുള്ള സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലബോറട്ടറീസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ റിസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഇതും എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് വരാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് വരിക സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ആ സ്പേസ് ആൻഡ് സ്പേസ് എന്താണ് ഹോമോജിനിയസ് ആണ് അതുപോലെ എന്താണ് സ്പേസ് ഐസോട്രോപ്പി ആണ് എന്ന് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ് അതുപോലെ അല്ല സോറി എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ലൊക്കേഷൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനോ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ അതായത് ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക അതായത് എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ എർത്തിൽ കർവേച്ചർ കർവേച്ചറിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണം എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ വരാൻ കാരണം പക്ഷെ അതൊന്നും എന്താണ് അവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാം സ്പേസ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ഐസോട്രോപ
അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ടൈമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അവിടെ എന്ത് കാര്യം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഈ സിമട്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താ പറയുക ഈ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ഫിസിക്സിലെ എല്ലാ ലോസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമട്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ ഓരോ ലോസ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്പേസ് ടൈം സിമട്രിയിൽ എന്താണ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമട്രീസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് സിമട്രി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സിക്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിമട്രി ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം റൊട്ടേഷൻ ഇൻ സ്പേസ് അതായത് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സിമട്രിയിൽ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടൈം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് സ്പേസ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിമട്രി അതായത് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം സെക്കൻഡ് വൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിമട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് അതായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇൻവേർഷൻ ആണ് ഇൻവേർഷൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സിമട്രിയാണ് എന്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ സ്പേസ് ടൈം സിമട്രി എന്നുള്ളതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് താങ്ക് യു